ইতিমধ্যে পাঁচটি ভয়ঙ্কর খবর বেরিয়ে এসেছে বিস্তারিত দেখার আগে শুরুতেই দেখে নিন হেডলাইন করোনায় ভয়াবহ অবস্থা রাজ্য জুড়ে মুখ্য সচিবকে ভয়ঙ্কর চিঠি বাংলার ডাক্তাররা মমতাকে নিন্দা নানা মহলে তৃণমূলের পার্টি অফিসে শতাধিক রেশন কার্ড পরিযায়ী শ্রমিকদের ধোকা দিচ্ছে কেন্দ্র সাত হাজার পাঁচশো টাকা পরিবার পিছু আর্থিক প্যাকেজের কথা বলুক মোদী এবার দেখে নিন বিস্তারিত তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যে ভিডিওতে একটু লাইক করবেন নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা অষ্টি ছুঁয়ে ফেললো পশ্চিমবঙ্গে শুক্রবার রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে বিগত চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও নয় জনের মৃত্যু হচ্ছে একই সময় নতুন করে এক তিরিশ জন আক্রান্ত হচ্ছে কোভিড নাইন্টিনে ফলে এই মুহূর্তে রাজ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারোশো জন এদিন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর অন্যদিকে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষোলোশো আটাত্তর এখনও পর্যন্ত তিনশো তেইশ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন গত ২৪ ঘন্টায় তিন হাজারের বেশি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে বলে জানানো হচ্ছে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত তেত্রিশ হাজারের বেশি স্যাম্পেল টেস্ট হয়েছে কেন্দ্র সরকারের সুস্থতার হার যেখানে উনত্রিশ দশমিক ছত্রিশ শতাংশ রাজ্যে সুস্থতার হার সেখানে উনিশ দশমিক পঁচিশ এ দাঁড়িয়ে রয়েছে এই অবস্থায় বিপদ ঘন্টা বাজার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফ্রাম রাজ্যে যেভাবে একের পর এক স্বাস্থ্যকর্মী করোনার কবলে পড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে করোনা চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও নার্সদের অভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা হয়েছে চিকিৎসক সংগঠনের তরফে বিষয়টা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্য সচিবকে একটি চিঠিও দিয়েছেন চিকিৎসক সংগঠন আর এই চিঠির পরে রাজীব সিনাও আশ্বাস দিয়েছেন ডাক্তার ও চিকিৎসা কর্মীদের সুরক্ষিত রাখতে সরকার সব রকম চেষ্টা করবে চিঠিতে লেখা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো চল্লিশ জনেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রয়েছেন দুজন প্রাণ হারিয়েছেন বাকিরা কোয়ারেন্টিনে থাকতে বাধ্য হয়েছেন যদিও এই পরিস্থিতি চলতে থাকে তবে দ্রুত রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার কর্মীদের অভাব হবে এটাই ভয় পঁচিশে বৈশাখে রবি ঠাকুরকে ছাপিয়ে গেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন নিয়েও প্রশাসকের আচরণের নিন্দা ঝড় উঠেছে এদিন সরকারের কর্মসূচিতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গান বাজানোর নির্দেশ ও তা পালনকে কেন্দ্র করে দিনভর জোরদার বিতর্ক চলছে বিজেপি সহ বিরোধীরা রাজ্য সরকারের আচরণের নিন্দা করেছে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এদিন দিনভর পুলিশ এবং সরকারের সব অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাজানো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী লেখা ও সুর দেওয়া গান অনেকের অভিযোগ কোথাও কোথাও সংখ্যা ও সময়ের লিরিখে তা রবি ঠাকুরের গানকে ওছাড়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান তৃণমূলের পার্টি অবশ্যই মিল্য শতাধিক রেশন কার্ড উপ্রপ্রধানকে ঘিরে চোর চোর স্লোগান তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে প্যাকেট ভর্তি শতাধিক রেশন কার্ড উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কানলা দু নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কল্যাণপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযোগের তীর উঠেছে তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান জামাল শেখের বিরুদ্ধে পার্টি অফিস থেকে রেশন কার্ড উদ্ধার হওয়ার পরই গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত প্রাক্তন উপপ্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কানলা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার সময় তাকে ঘিরে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন গ্রামবাসীরা গুজরাটে তিন গুণ বেশি ট্রেনের ভাড়া দাবি বিজেপি কর্মীর প্রতিবাদে মার খেলেন পরিযায়ী শ্রমিকরা সরকার বিনামূল্যে ট্রেন করে বাড়ি পাঠাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের দাবি এমনটাই কিন্তু সে দাবি ধোকে টিকছে না দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা একাধিক চিত্রে সম্প্রতি গুজরাটের সুরাটে ট্রেনের ভাড়া বাবদ তিন গুণ টাকা দিতে রাজি না হয় মার খেতে হলো এক পরিযায়ী শ্রমিককে এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে রাজেশ শর্মা নামে এক বিজেপি কর্মীর দিকে ভাইরাল হচ্ছে সেই ভিডিও সুরাটের এই ভিডিওটি টুইট করেছেন গুজরাটের কংগ্রেস নেতা শরদ প্যাটেল পরিবার বেছ সাত হাজার পাঁচশো টাকা আর্থিক সাহায্যের আবেদন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর দেশের পঞ্চাশ শতাংশ পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে অসংগঠিত কর্মী ছাড়াও দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বেহাল দশার কথা উল্লেখ করেন রাহুল গান্ধী সেখানে বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে অবিলম্বে অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের কথা বলেন তিনি 
এই ক্ষেত্রে পরিবার পিছু সাত হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়ার আবেদন জানান তিনি এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য সাজের আবেদন জানিয়েছেন তিনি তো এগুলি ছিল কিন্তু আজকের লেটেস্ট নিউজ আপডেট ভিডিওগুলির মধ্যে কোন রিপোর্টটি আপনার কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন নতুন হলে চ্যানেলটি সঙ্গে জুড়ে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে এবং চ্যানেলটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ